সুপ্রিয় দর্শক আর টিভির প্রতি মঙ্গলবারের আয়োজন গণতন্ত্রের সংলাপে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সেলিম আমরাও খান দর্শক আলোচনার জন্য আহ্বান জানিয়ে বিএনপিকে দেয়া নির্বাচন কমিশনের চিঠিকে সরকারের নতুন কৌশল হিসেবে দেখছে বিএনপি দলটি বলছে তত্ত্বাবধায়ক ইস্যু ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তারা সংলাপ কিংবা আলোচনায় বসবে না অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন বলছে সরকারের পরামর্শে কিংবা সংলাপের জন্য চিঠি দেয়া হয়নি চিঠি দেয়া হয়েছে আলোচনার জন্য সিইসি বলেছেন কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের চাপ কিংবা কূটকৌশল করতে চিঠি দেয়া হয়নি এ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়া ছড়ানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করে করেন তিনি এদিকে আওয়ামী লীগ বলছে বিদেশিদের কাছে বিএনপির কান্নাকাটি আর কূটকৌশলের কারণেই বাংলাদেশের গণতন্ত্র বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গণতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করেছে বিএনপি রমজানের মধ্যে বিএনপির নতুন কর্মসূচি দেয় দলটি সমালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমন প্রেক্ষাপটে দর্শক আজ আমাদের আলোচনা বিষয় রাজনীতিতে কৌশল কূটকৌশল আর এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল জয় বিএনপির তথ্য সম্পাদক জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল এবং জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্ট সদস্য অ্যাডভোকেট রেজাউল ইসলাম ভুইয়া দর্শক অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করতে অথবা মতামত জানাতে ফোন করুন স্টলে দেখা নম্বরে অথবা লিখুন ফেসবুকে জানিয়ে রাখছি অনুষ্ঠানটি ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে যাচ্ছে মূল আলোচনা আলোচনা বিষয়ে রাজনীতিতে কৌশল কূটকৌশল প্রথমেই আমি যাচ্ছি আজ হেলাল আপনার কাছে আমি যাচ্ছি এর ভিতরে আমরা যেটা আমরা জেনেছি সকলে জানেন যে নির্বাচন কমিশন বাইশ মার্চে একটি চিঠি আপনাদের দিয়েছে তার প্রেক্ষাপটে আজকে মঙ্গলবারে আপনাদের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারিত যে সংস্থা আছে সেখানে বলা হয়েছে আপনারা সেখানে অংশগ্রহণ করবেন না এবং এটিকে বলেছে মির্জা ফখর ইসলামগুলি বলেছে এটি কূট কৌশল এবং এই জন্যই এই চিঠিটি আপনাদের প্রদান করা হয়েছে কোনোভাবে আপনারা সেখানে অংশগ্রহণ করছে না আসলে ব্যাখ্যাটা কি গেলে কি আর যদি নির্বাচন কমিশন বলেছে এটিটি অর্থাৎ কোনো আনুষ্ঠানিক কিছু না অনানুষ্ঠানিক একটি সংলাপের আহ্বান আহ্বান করেছিল তো সংকটটি কোথায় ছিল অর্থাৎ ধন্যবাদ সেলিম ভাই যথার্থ জিনিস অনানুষ্ঠানিক একটা আলোচনা আমরা প্রথমেই বলেছি আমরা আজ থেকে প্রায় ছয় মাস আগেই যখন এই নির্বাচন কমিশন গঠন হয় তখনও বলেছি তার আগেও বলেছি যে বর্তমান যে সরকার এই সরকারের আগে অনেক বিশেষণ দিয়ে সরকারের নাম বলা যায় রমজান মাস শুধু আমি বললাম বর্তমান যে শাসক গোষ্ঠী এদের বিরুদ্ধেই মানুষের সংগ্রাম এদের পদত্যাগের জন্যই মানুষের সংগ্রাম তা এদের পদত্যাগের জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস হলো সুষ্ঠু নির্বাচন মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার যেহেতু এই সরকার আপনার গত তিনটি নির্বাচনে অপকৌশল করে কূটকৌশল করে এবং আপনার ম্যানুপুলেট করে ভোট রিগিং করে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন না অভিধায় অভিধিত করা যায় ক্ষমতায় আসছে এবং দেখেন এখন বাংলাদেশের এই সরকার আসার পরে আপনার দুর্নীতি বেড়েছে দুর্ভিক্ষের কথা প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছেন মানে দেশের গণতন্ত্র নেই সব কিছু নেই এর মূল কারণ হলো যে মানুষের ভোটাধিকার নেই এই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে গেলে একটা আপনার নতুন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমরা আগেই বলছি আপনারা বলছেন যে এই আপনি টেলিভিশনে স্কোয়ার দেখালেন যে বিএনপি নাকি এই প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করেছে আমি আপনি বলেন সেলিম ভাই এই এই অর্থাৎ এটি আওয়ামী লীগের যে মতামত আমি আপনার যেতে আওয়ামী লীগের আমি আপনার সে বলছি যে দেখেন এই যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের এই আন্দোলন তো প্রত উত্থাপন করেছে জামাত প্রথমে বাংলাদেশে জামাত এটা আপনি জানেনি চুরানব্বই সালে বা তিরানব্বই সালে খুব সম্ভব সেই জিনিসটা আওয়ামী লীগ আর জামাত ঐক্যবদ্ধভাবে এই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের জন্য নির্বাচন করলো এবং বহু পত্রিকা আপনি দেখছেন যে কেয়ারটেকার সরকার ছাড়া বাংলাদেশে কোনো নির্বাচন হবে না এটা আওয়ামী লীগের নেত্রীও বলছে সেই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করতে যে আমরা সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করছে কতটা সংগ্রাম করেছি কতটা স্টিকমা আমাদের দলের উপর দিয়েছে আপনি জানেন যে ছিয়ানব্বই সালের একটি নির্বাচন করতে যে কতটা স্ট্রাগল আমাদের করতে হয়েছে এবং সেই নির্বাচনের সেই নির্বাচন করে আমরা 
गवर्नमेंट During the election period. शेही कौशल ये अपना बोलते पार्टी नहीं करना। उन्हर कैसे करनो? उन्हर कैसे करनो? उन्हीं करनो? उन्हीं तो आउंगी के लिए जन मोनो नहीं तो लोग। उन्हर कैसे करनो? उन्हीं के? उन्हीं तो चीज़। तो लाभ प्रकाश शंकर लोचन को। आमना बोलती जे आमना का आमना तो शंकला पे जे अवस्था चिलो 2008 � इतिहास बोलते हैं दो हज़ार आठ रोज़ शाले शंघलाप करें चलाम आठ दफा दिए चलाम किचु ही माने नहीं तो एक बार तो हम शंघलाप के एक बार तो हमने बोले थी जब एक बार जनगण जेतु राष्ट्रपति ने मिच्छे हमने राष्ट्रपति फैसला खबे राष्ट्रपति शामदान रचाती जो एक टी जातियों निर्बाचन कल निकटी शार्कर पुतिस्टर जोन्नो शुरू में शांगलाग पर कुथा अपना कर बैन शुरू टक कर बैन कुत्ते के कुथा और कुथा में शुरू करता है अपना 91 एम की है श्री के राष्ट्र शांगला अपना शामला कथा बोल चाहे 91 बोल चाहे श्री के राष्ट्र पता है प्रथम ना उन्नो कोनो बांग्लादेश में हम तो राष्ट्र पते बोले ही चीजे फैसल ताहले ये ये आपने देर भाषा इतना तब अध्यक्ष शर्क जी ने कोर्बे ने इटी कारा गठन कोर्बे काशंगला चुने कोर्बे ने प्रारंभ अम्म अमला जेटा बोल ची देखें दुहाजा आमदें तो प्रेसिडेंस की स्वासे उन्हीं शैक्षणों भी शाले अम्म राय इतना तब अध्यक्ष शर्क कर चुके हम तখন की भावे चिलो उन्हीं शो शुत्रंग एकोन आपनी निर्बाचन कमिशन एक टा पापेट एवं आउमलिक मेड एक टा निर्बाचन तस्ते हम द शंगलाप किशर आमद आजील बड़े हेल्प गणोतंत्र शंगलाप एक टा अन्नतम प्रपंचो किशर बेशिक्रित हो किन्तु आपना रा शंगलापे भीतर दिजिते ना जान तो ले की भावे फायसला कर बेशिने राष्ट्रपति हो बे अम्म अम्म रा रा� फर्स्ट डी गवर्नमेंट हैस्ट ऐसा हम नहीं बोलते बंदे गवर्नमेंट डिजाइन बोले शिक्षण हम उतार सुन्नो तार तेरी हो बेटा है ना ताई बोलते हैं ना तो आपने जान उन इस शेख अंदर बस चले जनरल लेट शब्द जखून बहुत एक तो तखून तो हम उतार सुन्नो तार तेरी हो चिलो अच्छा होई होई नहीं 96 निर्वाचन कमिशन ने चिठी नहीं जीती इसलिए बंग शब्दचे बड़ो बेपर होचे जीते अनेके रेड पर बच्चे स्टेक उठते हैं जी 22 मार्च आमेरी के प्रतिनिधि दौर ढाका ने जिक्तो मार्केट राष्ट्रीय तेर बांशे एक टामंत्रे नामशन है बंग तार पौरे दिनी चिठी डे दाव है सीसी चिठी डे दायन बीएनपी के दाय ये धन्यवाद अपना के शनमानी तो आलोचक शो हो आठ टीवी शकोल दशक के माहेरम जाने सुबह चा बीएनपी शकोल शुमाए बीएनपी राजनैतिक यात्रा जोखों ते के शुरू हुए चे तो खों ते के तो तारा कुटको उछलन मुद्दों दे तारा तादेव राजनीति पूरी चालू रहते करे चे बंगाल बंदूक के हत्ता करार पोरे बंगाल � राजनैतिक दल जरा शांतिपूर्ण भाव क्षमता हस्तान्तर कर तरह दुई हज़ार छये तरा प्रधान विचारपति बयस बनान कूटकौशल नहीं तर क्यों तत्वधायक सरकार के वितर्कित कर व्यवस्था के परवर्ती वन इलेवन सरकार इसे ध्वस कर सूतरा बनपिर पक्षे सकल किचुर मध्य कूटकौशल खुजे बेर करा तो तरह एक सार्भाइल विषय ये जदि ता ना करते तो सार्भाइव ही करते ना प्रधान निर्वाचन कमिशन तादेव के चिठी दिए चेन शंघला पेर जन्नो तीनी शंपुरुने एक टी शॉट इच्छा तक दिए चेन एवं एकाने मार्किन राष्ट्र दूतेर भाषा आमिली केर प्रतिनिधि दौलेर बूई ठोकेर शादे किन्तु कोना शंपुर को नहीं करना आपने जो दी देखे हों ये रागे हो किन्तु प्रधान निर्वाचन कमिशन � अमी बोलता हूँ, अमी आज ची, बीएनपी बृहत राजनैतिक दौल, बीएनपी के डेके चे पोर्ट जाए करो में तो शोभाई के ही डग बे, 
আজকে আপনি দেখবেন দেখেছেন না যে বিএনপি সমমনা রাজনৈতিক দল সবাইকে ডাকবে এটা কিন্তু নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হয়েছে সুতরাং সবার সাথে তো আলাপ আলোচনা করার একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নির্বাচন কমিশন যাবে এবং আপনি বলছেন যে নির্বাচন কমিশনের সাথে আপনি আলাপ করবেন না কার সাথে আলাপ করবেন নির্বাচনের সময় তো নির্বাচন কমিশনই নির্বাচন পরিচালনা করবে আজকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাংবিধানিকভাবে ডেট পার্লামেন্টে সেটা অনুমোদন হয়েছে ইটস এ ডেট সিস্টেম এটা ব্যাক করার কোনো সুযোগ নেই সুতরাং এখানে আলাপ আলোচনা করে আজকে গত চোদ্দ বছর ধরেই তো এই প্রক্রিয়া চলছে এই প্রক্রিয়া চলে কোথায় যাচ্ছে ওনারা ওনা এতই যদি জনপ্রিয় থাকতেন তাহলে তো বাংলাদেশে তো এর আগে গণ অভ্যুত্থান ঘটেছে জন অভ্যুত্থান ঘটেছে অনেক কিছু হয়ে গেছে চোদ্দ বছর ধরে তো শুনেই যাচ্ছি আমরা ঠিক আছে সুতরাং সেই প্রসঙ্গে না গিয়ে আমি যেটি বলতে চাই যে এখানে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে কিভাবে আজকে নির্বাচন কমিশনকে পাপেট বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে আওয়ামী লীগের মনোনীত নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রথমবারের মতো সংসদে আইন পাশ করে সেই আইন অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে বাং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল এর মধ্যে তো বিএনপি বিশাল সময় ক্ষমতায় ছিল ওনাদের তো একবারও মনে হলো না যে ওনারা সময় একটি আইন পাশ করে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে ওনারা কি করলেন ওনারা আওয়ামী লীগের সময় দাবি করলেন এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সংসদে সে বিষয়টি উত্থাপন করলেন এবং সেখানে বিএনপির তৎকালীন যারা সংসদ সদস্য ছিলেন যারা পরবর্তীতে দুর্ভাগ্যজনকভাবে পদত্যাগ করেছেন তারা কিন্তু বিস্তর আলাপ আলোচনা করে জাতীয় পার্টির মাননীয় সংসদ সদস্য সকলে আলাপ আলোচনা করে এবং বিভিন্ন দেশের নির্বাচন কমিশন আইনের সাথে পর্যালোচনা করে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হলো সেই নির্বাচন কমিশনকে আপনি পাপেট বলছেন না আজকে নির্বাচন কমিশন তাহলে কি ওনারা যে সময় সেই সাদে কালি টাইপ নির্বাচন কমিশন গঠন করেছিলেন ওরকম নির্বাচন কমিশন কি গঠন করতে হবে নাকি বাংলাদেশে ওরকম নির্বাচন কমিশন তো আমরা অনেক দেখেছি ওনাদের সময় তো ওনারা সরাসরি নির্বাচন কমিশন গঠন করে ফেলেছেন কোনো রকম আইন কেননা তো ধার ধারেন নাই ঠিক আছে সুতরাং আজকে নির্বাচন কমিশন সারা বিশ্বে যেভাবে নির্বাচন পরিচালনা করে সেই বিষয়ে আলাপ আলোচনার জন্যই কিন্তু সিইসি ওনাদেরকে চিঠি দিয়েছেন ওনারা সেখানে অনেক প্রপোজাল রাখতে পারেন যে নির্বাচনকালীন সরকারের ক্ষমতা কীভাবে একদম সীমিত করে ফেলা যায় সেই সময় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে যারা স্টেক হোল্ডার্স তাদেরকে ডিরেক্ট একদম নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে আরও কীভাবে শক্তিশালীভাবে আনা যায় পর্যবেক্ষকদের বিষয়টা আরও কীভাবে বেটার করা যায় এরকম মনিটরিং সিস্টেম কীভাবে করা যায় প্রপোজাল দিতে পারতেন জয় বিএনপি বারবারই বলে আসছে যেটি বলেছে আজকেও বলেছে যেটি যে ইসি পক্ষপাত দুষ্ট এবং সরকারের মদত পুষ্ট এই শব্দ তিনি ব্যবহার করেছে যে তাই যদি হয় বিএনপি ভাষায় তাহলে আপনি মনে করেন যে বিএনপি নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপে যাবে বা আলোচনায় যাবে সে আনুষ্ঠানিক হোক কিংবা বিএনপি তো এটা তো বিএনপির আমি যেটা বললাম সার্ভাইভালের জন্য রাজনৈতিক কুটকষ এটা তো ওনারা বলবেনই না বললে ওনারা এটাকে মানে ওনারা যে যেটা দুই হাজার আঠারো সালে ওনারা করেছেন ওনা তো নির্বাচনের কথা বললেন তিনটা নির্বাচন কমিশন তার মধ্যে দুই হাজার আট সালের নির্বাচন কমিশন কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হয়েছিল ওনাদের প্রিয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এবং সেখানে ওনারা তিরিশটার নিচে সিট পেয়েছিলেন আওয়ামী লীগ ল্যান্ডসাইড ভিক্টির পেয়েছিল দুই হাজার চোদ্দ সালের নির্বাচনে ওনারা তো নির্বাচনে আসেন নাই ওনারা নির্বাচনে আসবেন না ঠিক আছে ভালো কথা এটা ওনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার নির্বাচনে আসা না আসা কিন্তু নির্বাচনে না এসে ওনারা প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং অফিসারকে পুড়িয়ে মারবেন একটা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন এই রাইট তো কোনো রাজনৈতিক দলকে দেওয়া হয় নাই কিন্তু ঠিক আছে তারপরে দুই হাজার আঠারো সালের নির্বাচনে ওনারা দেখা গেল যে ওনাদের দলের নেতৃত্ব ছেড়ে ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ওনারা নির্বাচনে আসলেন নির্বাচনের সময় মাঠ ছেড়ে দিলেন নমিনেশনের নামে বিভিন্ন রকম নাটক করা হলো সর্বশেষে ওনারা নির্বাচনটাকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করেছেন এবং এখনও সেই চেষ্টা করছেন এবং সিইসির যে সকল সৎ প্রয়াস রয়েছে সেটাকে ওনারা বিতর্কিত করার চেষ্টা করার জন্য এই কথাগুলো বলছেন তবে সিইসি অত্যন্ত গুড ইন্টেনশন থেকে করছেন এই সিইসির আন্ডারে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে আমরা দেখেছি যে বিশেষ করে গাইবান্ধা উপনির্বাচনে তো আমাদের সাথে সরাসরি দ্বিমত হয়েছে ওনারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন আমরা সেটা সাপোর্ট করিনি আওয়ামী লীগ তার মানে কি তারপরে ওনারা সঠিক মনে করেছেন ওনারা করেছেন তাদের সেই রাইটটা আছে এবং পরবর্তীতে যে উপনির্বাচনগুলো হলো সেগুলোতেও আমরা দেখলাম যে অত্যন্ত ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হয়েছে সুতরাং সেই আপনি তো বাংলাদেশের জনগণকে দিয়েই সিইসি নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে বাইরে থেকে তো এনে করা যাবে না তো সুতরাং এই নির্বাচন কমিশনের ওপরে আস্থা রেখে কিভাবে বেটার করা যায় সেটি আমি মনে করি রাজনৈতিক সলিউশন ধন্যবাদ রেজাল ইসলাম ভাইয়া আপনার কি মতামত আছে বিশেষ করে এই নির্বাচন কমিশনের চিঠি বিএনপির প্রতিক্রিয়া আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া এবং আর একটি কথা এখানে বলা হয়েছে যে বিভিন্ন সময় দেখা যাচ্ছে যে বেতে কয়েক কয়েক মাসে বিদেশিরা আসছে বাংলাদেশ সেই নির্বাচন কমিশনের
ভালো সাবজেক্ট আমার মনে হয় রাজনৈতিক কূটকৌশল রাজনীতি থাকলে কূটকৌশল থাকবে এটি স্বাভাবিক জিনিস যে ভালো কূটকৌশল খেলতে পারে সে ক্ষমতার দ্বার প্রান্তে যেতে পারবে সমস্যাটি হচ্ছে আস্থার সংকট নির্বাচন কমিশন মূল জিনিস না আস্থার সংকটটা হলো যে আমি সামনে যে নির্বাচন এই নির্বাচনটা অবাধ সুষ্ঠু এবং ইয়া হবে কিনা আমার ভোট আমি দিতে পারব কিনা এই আস্থার সংকট থেকে আজকের এত কথা আছে এত বিতর্ক আছে সিএসি যে চিঠি দিয়েছে এটা নিয়ে বিএনপির বক্তব্য আপনি যেটা বলেছেন এটা বাস্তবিক যে ওনারা বলছেন সরকারের মদত পুষ্ট হয়ে বিদেশি চাপে ওনারা এই চিঠি দিয়েছেন কিন্তু সিএসি কিন্তু এই জিনিসটা অস্বীকার করেছে আমি মনে করি যে দুই সালে কিন্তু একবার নির্বাচন কমিশন সকল রাজনৈতিক দলকে ইয়েতে সংলাপে ডেকেছিল ইবিএমই নির্বাচন হবে কি হবে না এরকম একটা প্রশ্ন তখন নির্বাচন কমিশনের কাছে যে রাজনৈতিক দলগুলো অংশগ্রহণ করেছে তখন বিএনপি কিন্তু সেখানে যায়নি তারপরও আমরা সহ যারা গিয়েছিলাম তারা অধিকাংশ রাজনৈতিক দল তখন বলেছিল যে ইবিএমই নির্বাচনটা অবাধ সুষ্ঠু হবে না মানুষের আস্থার সংকট আছে এটা বলার পরেও আমরা দেখলাম যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দল সহ চারটি কি পাঁচটি দল ইভিএমের পক্ষে কথা বলছে এই অবস্থায় সিএচ কমিশন যখন সিদ্ধান্ত নিল যে নির্বাচন করবে ইভিএমের আন্ডারে তখন কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা আস্থার সংকট সৃষ্টি হলো যে উনি যে মতামতটা নিচ্ছে সেই মতামতটা রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের মতামত ওখানে প্রতিফলন হবে কি হবে না পরবর্তীতে যদিও যদিও ইভিএমের ব্যাপারটা বাজেটের কারণে ফান্ডের কারণে বাতিল হয়েছে কিন্তু সিদ্ধান্তটা কিন্তু নির্বাচন কমিশন নিয়েছিল ইভিএমে ভোট করার ব্যাপারে এই যে রাজনৈতিক দলগুলোকে ডেকে তাদের মতামত নেওয়া এবং পরবর্তীতে মতামতটা অধিকাংশ রাজনৈতিক দল যেটা দিল সেটাকে প্রতিফলন না করা এই জায়গার মধ্যে আস্থার সংকট কিন্তু থেকে যায় যেটা বিএনপি অনেকভাবে ইয়ে করছে আজকে বিএনপির যে দাবি করছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া তারা কোনো নির্বাচনে আসবে না আমার মনে হয় যে এই অবস্থার থেকে একটু সরে আসতে হবে নাহলে এটার কোনো মানে ফয়সালা হওয়ার কোনো পথ নেই কারণ সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হওয়ার আর কোনো পথ আছে বলে আপনার মনে করি না একটা সময় আমরা আওয়ামী লীগ আমরাও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আন্দোলন করেছিলাম তখন বিএনপির লোকজন বলেছিল বিশেষ করে বিএনপির প্রধানই বলেছিলেন যে পাগল আর শিশু ছাড়া নিরপক্ষ নাই যে নিরপক্ষর কোনো ইয়ে নাই আজকে ওনারাই কিন্তু এই এই জিনিসটাকে অনুধাবন করছে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা মাঝামাঝি পর্যায়ে যদি যেতে পারি যেটা হেলাল ভাই একটু আগে বললো যে নির্বাচনকালীন একটা সরকার ইয়া করা যায় কিনা সেটা যেটি হেলাল বাবার চেষ্টা করলেন যে তারা কোনো সংলাপের কোনো পথ নেই রাষ্ট্রপতি ফয়সালা হবে এবং আগে যেভাবে তত্ত্বাবধায়ক গড়িত হয়েছে সেভাবে তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে বিষয়টি বিষয়টা আমরা যত আন্দোলন দেখেছি আন্দোলনগুলোতে কিন্তু সর্বশেষ সংলাপে আসতে হয়েছে নব্বই একানব্বই সালের যে ব্যাপারটা উনি বলছে নব্বইয়ের আন্দোলনের পরবর্তীতে কিন্তু আমাদের সাথে একটা তিন দলের যে তিন জোটের যে রূপরেখা ছিল রূপরেখার ভিত্তিতে আমাদের সাথে একটা সমঝোতা হয়েছিল সমঝোতাটা ছিল এরকম যে একটা সাংবিধানিক শূন্যতা যাতে না হয় সেই কারণে তখন বলা হয়েছিল যে তৎকালীন সময়ে যে উপরাষ্ট্রপতি ছিল মহদুদ আহমেদ তাকে উপরাষ্ট্রপতি থেকে পদত্যাগ করিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শাহাবুদ্দিন সাহেবকে উপরাষ্ট্রপতি দেওয়া হবে এবং ওই উপরাষ্ট্রপতির কাছে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করবে করার পরে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচন পরিচালনা করবে ওইটা কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল না ওটা ছিল দল নিরপেক্ষ সরকার যার কারণে সংবিধান কিন্তু পরবর্তী যখন সংসদ বসছে একজন ব্যক্তির জন্য সংবিধান আমরা দেখলাম যে দুইবার পরিবর্তন করতে হয়েছে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য তা এই প্রক্রিয়াটা আমাদের দেশে নজির হিসেবে আছে আন্দোলন রাজপথে কিছু হয় নাই কিন্তু আন্দোলনের ফলাফলটা কিন্তু যেটা বলেছেন চিঠিতে বলেছেন যে এটি অনানুষ্ঠানিক আলোচনা এবং বিএনপি তার নেতাদের নিয়ে আসতে পারে কিংবা সমমানা দলগুলোকেও তাদের সমমানা দলগুলো কিনে আসতে পারে এক্ষেত্রে আলোচনা করার সুযোগ ছিল কি না একটা আলোচনা আমি মনে করি যে যে কথা বলেছে এটার সাথে আমি একমত না সিএসি একটা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান অনানুষ্ঠানিকভাবে একটা রাজনৈতিক দলের নিবন্ধিত রাজনীতির সাথে আলোচনা করবে এই বক্তব্যটার সাথে আমি পার্সোন ব্যক্তিগতভাবে একমত না উনি যখন প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এটা আনুষ্ঠানিকতা আমি মনে করি এটা অনানুষ্ঠানিকতা বলা ওনার সাথে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা বিএনপি নাও করতে পারে ওনার বরং আনুষ্ঠানিক আলোচনার প্রস্তাবটা দেওয়াই সঠিক ছিল এবং এই আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিকে আমন্ত্রণ জানানো যে আপনারা আগের বার আসেন নাই এবার আসেন নির্বাচন কিভাবে করা যায় কোন প্রক্রিয়া আলোচনা আসতে হবে কারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি 
তার একটা অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন বলেন বা ওনাদের একটা ভালো ফলাফল আনার জন্য একটা জায়গায় তো ওনাদেরকে যেতে হবে এবং সেই জায়গায় যাওয়ার জন্য সর্বশেষ একটা আলোচনার মধ্যে ওনাদের আসতে হবে কিন্তু ওনারা এখনই এই আলোচনায় যেতে চাচ্ছে বলে আমার ওনাদের বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে না আমরা ছিয়ানব্বই সালের যে বক্তব্য আসছে এবং একানব্বই সালের যে বক্তব্য আসছে এর বাইরে চোদ্দো সালে কিন্তু আমাদের একটা উদাহরণ আছে আপনি দেখবেন যে আমরা নির্বাচনকালীন একটা সরকার তখন গঠিত হয়েছিল এবং বিএনপিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল লেটে হোক অথবা ইয়েতে হোক তখন সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলার একটা পার্সেন্টেজ নিয়ে সেখানে একটা সরকার গঠনের প্রক্রিয়া ছিল এবং এই ওই সরকারের আন্ডারেই হয়েছে আঠারো সালের নির্বাচন কিন্তু ওই সরকারের আন্ডারে হয় নাই এখন নির্বাচনকালীন সরকারের যে জিনিসটা এটাতে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দল থাকতে হবে বিএনপি একাদশ জাতীয় সংসদে কিন্তু প্রতিনিধিত্বকারী দল সেখানে সংখ্যা কম আছে আমরা মন্ত্রিসভার মধ্যে টেন পার্সেন্ট নেওয়ার একটা প্রভিশন আছে ইয়ে টেকনোক্রেট সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো কারণে এটা টেন থেকে টোয়েন্টি বা থার্টি পার্সেন্ট করে একটা সমঝোতার খাতিরে আমরা একটা আলোচনায় যেতে পারি সেই ক্ষেত্রে বিএনপিকে আলোচনায় প্রথমত আসতে হবে এখন আলোচনাটা কার সাথে হবে এই আলোচনাটা কি নির্বাচন কমিশনের সাথে হবে নাকি আলোচনা সরকারের সাথে হবে এই জিনিসটা সময় বলে দেবে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করা যায় না তো সরকারের সঙ্গে করতে পারে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে করা যায় কিনা অর্থাৎ বলেছেন নির্বাচন কমিশনের সাথে নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবশ্যই আলোচনা করা যায় কিন্তু নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর যে আস্থা অনাস্থার ব্যাপারটা আছে সেই কারণে আলোচনাটা যেতে মনে করছে যে নিষ্ফল আলোচনা হবে যাই কি বাংলাদেশে আমরা কিন্তু অনেক আলোচনা দেখেছি বিদেশি প্রতিনিধিরা আইসো নির্বাচনের আলোচনা করেছে অনেক দেন দরবার করেছে কিন্তু ফলাফল কিন্তু আসছেনি সর্বশেষ রাজনৈতিক দল বন্ধ না রাজনৈতিক দলগুলো বসে নিজেদের মধ্যে সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং এটাই আমার মনে হয় যে একটা ভালো ধন্যবাদ আজিজুল বাড়ি হেলাল যেটি সিসি বলেছেন যে বিএনপিকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে আমন্ত্রণ তারা জানিয়েই যাবেন অর্থাৎ এবার আপনারা জানেন প্রত্যাখ্যান করেছেন তারপরে আপনারা আরও নিমন্ত্রণ পত্র পাবেন আলোচনা যাইবার জন্য তখন কি আমি সেলিম ভাই বারবারই একটা কথা বলছি যে সিসির বিষয়টাই আমাদের কাছে ম্যাটেরিয়াল আমাদের প্রাইম ইস্যু হলো যে দ্য প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু রিসাইন এই রেজাউল ভাই যেটা বললেন যে আলোচনা করতেই হবে এটা তো ঠিক কিন্তু আমার কাছে হুইল কন্ট্রাক্ট এ ডিসকাশন মিটিং একবার তো এই বর্তমান আওয়ামী লীগের নেত্রী তিনি তো কন্ডাক্ট করলেন আঠারো সালের নির্বাচনে করলেন না আমরা তো গিয়েছিলাম আলোচনায় গেলাম না আঠা আটটা দফা একটা দফা মানলেন এমন কি এবার তিনি আমাদের চা খাওয়া নিয়ন্ত্রণ নিমন্ত্রণ করে আটজনকে গুলি করে মেরে ফেললো তাহলে এখন বলেন আমরা কার্ডটাকে কার সাথে আলোচনা করব কিন্তু কথা রাখেনি যে যারা আঠারো সাথে জনগণের সাথে সে প্রতারণা করেছে এবং এবার আপনার চা খাওয়া নিয়ন্ত নিমন্ত্রণ করে মানুষকে মেরে ফেললো এখন আবার সেই আলো একই কথা বলছেন সুতরাং আমাদের ওই এক কথা একটা আপনি সেকেন্ডারি কথাগুলো যদি বলেন তাহলে তো আমাদের মূল প্রাইমারি ইস্যুটা তো আপনার আপনি প্রাইমারি ইস্যু না দিয়ে সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি এগুলো নিয়ে আসছেন প্রথমে দ্য প্রেজেন্ট ইলিগাল গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু রিজাইন ফ্রম ইস হার পোস্ট দেন আপনার তো এই সংসদেও ছিলেন তাহলে ইলিগাল শোনেন এই যে আপনি কিন্তু প্রথমে বলছেন কৌশল অপকৌশল বলছেন না কৌশল কূটকৌশল বলেছেন আমি বলছি অপকৌশল রাজনীতিতে কৌশল কূটকৌশল থাকে যেটা জনগণের বিরুদ্ধে যায় সেটা হলো অপকৌশল বুঝছেন আমি কৌশল কূটকৌশল সবই থাকে আমার কথা হলো যে দেখেন রেজাউল ভাই একটা সুন্দর কথা বলছেন যে আস্থার সংকট কার সাথে আস্থার সংকট কোথায় গভর্নমেন্টের সাথে সংকট গভর্নমেন্টকে কেউ বিশ্বাস করে না গভর্নমেন্ট দেখেন একবার বলল কি যে দেশে দুর্ভিক্ষ আসবে এখন বলছে যে দুর্ভিক্ষ হবে না আবার বলছে কি যে এখন আবার দেখছি যে দেশে যে দুর্ভিক্ষ চলছে প্রত্যেকটা পত্রিকায় আপনি দেখছেন যে কি মাছ মাংস চালের স্বাধীনতা চাই এই স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে জনগণ এইটা বলছে যে মাছ মাংস চালের স্বাধীনতা চাই তাই তাইলে আপনি বলেন যে এই সরকারের প্রতি মানুষের কোনো রকম আস্থা নেই কোনো রকম বিশ্বাস নেই তিনি যা বলেন তা করেন না দুই হাজার আঠারো সালে তার সবচেয়ে বড় প্রবাদ নানা মুখে আস্থার সংখ্যা যেমন আপনাদের আস্থা নেই আওয়ামী লীগের দেখেন পারস্পরিক রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে একে অপরের সাথে এরকম হয় কিন্তু যখন সে গভর্নমেন্ট গঠন হয় সেই গভর্নমেন্টের অন্তত জনগণের আস্থা নিতে হয় আমাদের সাথে তার আস্থা জনগণ কি তাকে বিশ্বাস করে জনগণ যদি তাকে বিশ্বাস করত তাহলে তো দেখেন আমি আবার পুরনো কথায় ফিরে যেতে চাই রংপুরের সর্বশেষ নির্বাচনে আপনার আওয়ামী লীগের একদম বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে জনগণ কীভাবে প্রত্যাখ্যান করলো চারজনের মধ্যে ফোট তৈরি অর্থাৎ জনগণ তাকে বিশ্বাস করে জনগণ তাকে এক একা নির্বাচন করেও জিততে পারছে না এবং আমাদের ক্যান্ডিডেট আপনার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 
তাকে আমাদের দল থেকে আপনার রাগ বিরাগ অনুরাগ হয়ে যেহেতু গণতান্ত্রিক দলের মধ্যে ডিবেট থাকে সেই প্রার্থীকে টোপ দিয়ে বিভিন্নভাবে কলার ছুরি মার্কা নৌকা মার্কা হয়ে যাচ্ছে কত বড় মানে তাদের মার্কাটাও এখন মানুষের কাছে আস্থার সংকট হয়েছে এখন সেলিম ভাই সবচেয়ে বড় জিনিস হলো জানেন আমি আমি আপনারা বললে হয়তো অন্য অন্য অনেক ইতিহাসের কথা বলবেন রেফারেন্ডাম ইজ দ্য বিউটিফুল থিংস ইন আ ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি সবচেয়ে বিউটিফুল থিংস হলো রেফারেন্ডাম আপনি বলতে পারেন যে আপনার দুই হাজার উনিশশো সাতাত্তর সালে রেফারেন্ডাম হ্যাঁ উনিশশো সাতাত্তর সালে রেফারেন্ডাম হয়েছিল রেফারেন্ডাম তো এখনও হতে পারে হতে পারে না এখনও তো রেফারেন্ডাম হতে পারে যে আসলে এই সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা আছে কি নেই রেজলবাই যেটা বললো ব্রিটেন আপনার ওয়েস্ট মিনিস্ট্রি ডেমোক্রেসিতে আমেরিকায় ব্রিটেনে বিভিন্ন দেশে কি এইসব রেফারেন্ডাম হয় না আমাদের দেশে তো রেফারেন্ডাম সিস্টেম ছিল কেন আপনি রেফারেন্ডাম সিস্টেম এই যে আপনি যুক্তরাষ্ট্রের এবং ব্রিটেনের কথা বলছেন সেই ধরনের রাজনীতিবিদ বা অবস্থা কি বাংলাদেশের রাজনীতি সংস্কৃতি আছে বাংলাদেশ আপনার রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা কিন্তু আপনার বা ভারত পাকিস্তান এগুলো কিন্তু আমাদের দেশের রাজনৈতিক উদাহরণ দেন সেই অবস্থা আছে কিনা স্ট্যান্ডার্ড কিংবা অবশ্যই আমাদের দেশের পলিটিক্যাল নেতৃত্বের সেই মান আছে কিনা রাজনৈতিক নেতৃত্বের সেই মান অবশ্যই আছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক আপনি আজকে সমাজের যদি অবক্ষয় হয় আমরা এই টকশোর আগে আলোচনা করতে আপনিও ছিলেন যে যে এথিক্সের যে কোয়েশ্চেনটা সে এথিক্সের যখন আপনার ডিগ্রেডেশন হয় তখন শুধু রাজনীতিবিদ না এটা সাংবাদিকদের উপরও পড়ে এটা মসজিদের ইমামের উপরও পড়ে শিক্ষকদের উপর পড়ে ছাত্রদের উপরও পড়ে তাই না আমাদের যে নৈতিক সংকট একটা চলছে দেখেন মামুনুর রশিদ একটা কথা বলছে যে কি রুচির দুর্ভিক্ষ চলছে বলছে না এই হিরো আলমকে নিয়ে আমি মনে করি এই মামুন ভাইয়ের এই কথা আমি বাদ দিয়ে আমি বলতে পারি যে বাংলাদেশে নৈতিকতার দুর্ভিক্ষ চলছে বাংলাদেশের নৈতিকতার দুর্ভিক্ষ চলছে এটা আপনি পাঠ্যপুস্তকে যেমন আপনার বিকৃত করছেন পাঠ্যপুস্তক এই কোমলমতি শিশুদের কাছে ইতিহাস বিকৃত করে পাঠাচ্ছে যেটা তো খুবই অন্যায় করছেন এই যে এই যে নৈতিকতাকে ডিগ্রেডেশন করছেন তারপরে আপনার বিভিন্নভাবে আর কি আপনার ইতিহাস বিকৃত করছেন বিভিন্নভাবে আপনার যদি বিভিন্ন এই সমস্ত কথা আমি এখন বলতে চাচ্ছি না তাহলে আলোচনা অন্যদিকে চলে যাবে যে সমস্ত কথা বলেন বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে যে সমস্ত বাজে কথা বলেন মুক্তি যুদ্ধের বিরুদ্ধে একমাত্র আওয়ামী লীগের যদি আপনার কালো কোট না পড়া হয় তাহলে সে মুক্তি এইভাবে প্রশ্ন যে আপনারা এই যে রোজার ভিতরে একটি যে কর্মসূচি দিয়েছেন যে আঠাশ মার্চ থেকে বিশ এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে স্তরে আপনাদের আন্দোলন আছে এটি কতখানি যুক্তি অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন যে রোজার দিনে আপনারা কেন এই অনুষ্ঠান প্রোগ্রামগুলো দিলেন কর্মসূচিগুলো এটি কত রোজার বাংলাদেশ নাও উই হ্যাভ ইন এ স্ট্রাগল আমরা একটা সংগ্রামের মধ্যে আছি বাংলাদেশ একটা সংগ্রামের মধ্যে আছে তাই না আপনার মুক্তিযুদ্ধ কি রোজার মধ্যে হয়নি যখন নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তখন রোজা ছিল না নব্বইয়ের গণ অভ্যুত্থান নব্বইয়ের গণ অভ্যুত্থান যেন আমরা করেছিলাম তখন রোজার মধ্যে আমরা আপনি তখন কালামিস্ট আপনি যখন পাশ করে গেছেন কালামিস্ট আপনি কি তখন জানেন না যে রোজার মধ্যে আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করেছি না রোজার আমরা তো উই আর ইন এ স্ট্রাগল সুতরাং এটা রোজা এটা ধর্মেরও তো কোনো কনফ্লিক্ট নেই জন্ম তো বলছে যে আপনার বদলের যুদ্ধ কখন হয়েছে রোজার মধ্যে হয়েছে তো বদলের যুদ্ধ ইসলামের প্রথম যুদ্ধই শুরু হয়েছে যুদ্ধে নেমেছেন যুদ্ধ মানে স্ট্রাগল আমি তো যুদ্ধ বলেন স্ট্রাগল জনগণের স্ট্রাগল কার সাথে একটা ফ্যাসিবাদী সরকারের সাথে যেই সরকারটা আপনার জনগণের উপর চেপে বসে পরপর তিনবার দেখেন দুই হাজার আট সালের একটা বিতর্কিত নির্বাচন সবচেয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের মোস্ট মানে ম্যানুপুলেটেড ইলেকশন টু থাউজেন্ড এইট ইলেকশন আমি নিজে নির্বাচন করেছি ঢাকার থেকে এবং দুই হাজার চোদ্দো সালের নির্বাচন তো আপনারা দেখেছেন আর দুই হাজার আঠারো সালে যেটা বলছেন জয় ভাই যে আমরা নাকি নির্বাচন করিনি আমি টেলিভিশনে বলছি যে আমাদের কতটা প্রার্থীকে আপনারা যে হত্যা মানে আক্রমণ করেছেন কতটা প্রার্থীকে বলেন আমি নিজে ইলেকশন করেছি আমাদের এলাকায় আমি যতগুলো আপনার পাবলিক ডেমনস্ট্রেশন পাবলিক মিটিং করেছি আওয়ামী লীগের প্রার্থী তো ওই সময় দুই হাজার আঠারো সালে এতগুলো প্রার্থী হয়নি এতগুলো ডেমনস্ট্রেশন দেখাতে পারেনি বা ইলেকশন ক্যাম্পেইন করতে পারেনি ওনারা তো শুধু বিশাল বিশাল প্যান্ডেল টানিয়ে পুলিশ প্রশাসন নিয়ে বসে ওনারা ভোট ঠোট সব নিয়ে গেল আমরা রাস্তায় নেমে ইলেকশন করেছি আমাদের উপরে মারছে আর বলে কি আমরা নাকি পোস্টার করিনি আমাদের পোস্টার মোস্টার সব কেটে কুটে দিয়ে আর একটি প্রসঙ্গে আসে যে একটি বছর বারোটি মাস অর্থাৎ এগারো মাস আপনার আন্দোলন করতে পারতেন এই একটি মাসেই আপনার এখন আন্দোলনকে কনসেন্ট্রেট করলেন যেটা অনেকে বলবার চেষ্টা করেছেন যে এগারোটা মাস তো ছিল সেখানে আপনার আন্দোলন করতে পারতেন আন্দোলন করতে পারতেন শুরু করেছেন আমরা তো ছিল তো আর একটা দেখেন পলিটিক্যাল আন্দোলন 
um, uh, we have started uh, from uh, 2008 the manipulated election. We can take an Andon Kuchi. Chalaman. The eight Akon Andon, Tibrota Rubi Tibet. Eighty-three days, when Selim Jafar Daniel, the Dipali Shah, our Mahulak Bablu, era, when Mana Jai, that was the Andron actor, the brother Chilo. But what happened? Ninety days, our Andron actor, Gothi Pot, another one actor, Gothi Pot, brother, na, nine, nine, nine years. This Andron, our mother, the fourth year, our government has been doing Andron. So, this is the eighth year. Now, when Andron is Gothi Pot, our brother. So, this is the Ramadan month. Now, this day, this day, our struggle is very important. Because our democracy. जो नो शादीनाथ जुद्ध को इस्तम शे डेमोक्रेसी अखुन बांग्लादेश पर विवेक कर चुना शादीनाथ जुद्ध हर मुद्दे पर विवेक विवेक चुना कर चुना वर्तमान पर क्या पड़ता है स्ट्रगल तो क्यों कर बिन धन्यवाद बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी आसे आपने शादीनाथ को जुद्ध को इस्तम तो डेमोक्रेसी चुना आपने बांग्लादेश कारण 2008 शाले निर्वाचन तत्त्व दर्ज शोर करे रोधी ने हुए चिलो एवं बांग्लादेशी रितिया से उनारी आमी जानी ना उनारी बंदूरा बोले जे एटी ना कि एटी ना कि बांग्लादेशी रोन्नो तमो सिस्टो निर्वाचन गुलो डेक्टी तो उन्हीं जे तो बोल लेन शो आई कांग्रेसी तो तत्त्व बदलने का सरकार चिलो, तो तत्त्व बदलने का सरकार जो भी मैनुपुलेट करे, ताहोले से ही तत्त्व बदलने का सरकार जो दिन आपने क्या नहीं बचन चाहिए, तार मने तो आरक्ट का तत्त्व बदलने का सरकार जो दिया से, तारा मैनुपुलेट करो, ठीक है ना? तो एकोन आज के बेश किचु बिशाय, जैमा� अकॉन टॉक शो होते हैं आपने क्यों आलोचना करते होते हैं आपने बोलते हैं आंदोलन शंग्राम मेरे को था उन्होंने चोद दो बच्चों दूरे आंदोलन शंग्राम करते हैं रोजार मासे वो ना दिन नेता कोर्मी दिया चंगा रखते हैं वैसे ये जो ने कोई मुश्किल दिए थे इतना नहीं आशुले बीस तोर आलोचना कर ठीक है चाहे अखुन जेह तो चांगा रखता है उन्हें डर रखते हैं राजनीतिक दौलिश अबे कोट्स हैं रोमजन मास्क करके उन्हें डर बीबे चुनाव नहीं नहीं शेटा उन्हें देर बिश्व है ठीक है चाहे तो ऐसे नहीं आंधोलों शंकरम नहीं आलोचना करे ये टक किचुई हो बिना शुतुरंग ये गुलों नहीं है बोले कोनो लाभ नहीं कारण आउमिलिक जनोंगों ने दोनों उन्हें तो बार बार बोलते हैं जो जनोंगों उन्हें तो शाते आते हैं जनोंगों जो दी उन्हें तो शाते तक तो ताहले शेही विषय टी किंतु विभिन्न आंदोलन शंकर में प्रकाशित होते हैं आउम है आउमिली के नेतृत्व हो चें बंगो बंदूर नेतृत्व हो चें आज के रेफरेंस ने मेरे को था बोला होलो आज के बोला होलो जे आमी एक तो पढ़े आज चप्पल की बिरुद्धी पढ़े आवार अपना कच्चे में आश्पो दशोक निच्छी बिरुद्धी शंगी था कौन बिरुद्धी पर आवारों शागों तो देख चें गणोतंत्र शंग जब बीन प्राणों दोनों को छह रोजार फित्रो आपने बोल लें जी जी तो आमिर जी बोल चिला हम जे एटीएस शोले उन आदेश नेता कोर्मी दे चांगा रखा जो नेट का कोशल सो एटी नहीं आशोले बिस्तार माथा घमान और बा बिस्तार आलाल पालो जो ना कुनो प्रोजेक्ट नियत आचे बोले आम्रा मुने कोरी ना आ जे शोमालो चु विभिन्नो विषय शकोले मनोजो गोई दिखे थके ठीक है चीबा दादा दिखे थके शेष उम्मीद आश्चर्य जानो जीवन के दूर विषय हो कोरार कोनो माने हैं ना एवं शेखरों ने आम्रा शामल चुना कुछ भी आम्रा शेही जगह के शामल चुना जाएगा आचे बोले आम्रा मने कुरी उन्नो जो एक तो एक टी प्रश्नों चिलो तो ये विषय गुलो कौन शुरू होला बांगना देशे? आज के पौचत्तुरे पुनरुया को जातीय जनों बंगो बंदू शेख मुझे बुरहामान के जातियों चार नेता के हत्ता करा होलो तार पर तक ही तो शुरू होलो तार पर ही हमरा की देखलाम शामोरी शासन देखलाम तार पर ही हमरा की देखलाम बंगो बंदूर कुनी देर शोराशोरी प्रिस्टो 
নৈতিকতা দুর্ভিক্ষ বলেন সকল কিছুই শুরু হয়েছে এবং সেটি তো বিএনপি সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা করেছে আজকে আজকে বলা হচ্ছে যে দেখুন এই যে এখানে কয়েকটি প্রশ্ন আনা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দুই হাজার চোদ্দো সালে ওনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সর্বদলীয় সরকারের জন্য ওনারা কিন্তু আসেননি দুই হাজার আঠারো সালে আলাপ আলোচনা করা হলো নির্বাচনটিকে বিতর্কিত করার জন্য ওনাদের যা যা করার দরকার সেটি ওনারা করলেন এখানে বলা হলো যে চা খাওয়ার আমন্ত্রণ দিয়ে নাকি মানুষ হত্যা করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কী বলেছিলেন বলেছিলেন যে ওনারা চা খেতে আসবেন আলাপ আলোচনা করবেন ওনারা কি সেটি করেছেন ওনারা কি করেছেন সেটিকে পুঁজি করে এমন রাজনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে সহিংসতা করার চেষ্টা করেছেন যেখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু বাধ্য হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সুতরাং একটির সাথে আরেকটিকে রিলেট করে ওই যে বলছেন রাজনীতির কুটকৌশল অপকৌশল উনি অপকৌশলের কথাটি বলেছেন হ্যাঁ অপকৌশল এটি হলো অপকৌশল আরেকটি কি অপকৌশল জনগণের সাথে থাকবেন কিভাবে দুই হাজার চোদ্দো সালের নির্বাচনের পরে ওনারা বিশাল হাক ডাক দিয়ে হ্যাঁ অবরোধ করে সারা দেশ অবরোধ করে ফেলেন আগুন সন্ত্রাস করলেন তিন মাস তো জনজীবন একদম দুর্বিষহ করে ফেললেন হাজার হাজার শ্রমিক পঙ্গু হয়ে গেল শত শত শ্রমিককে আগুনে দগ্ধ করে মারা হলো যানবাহন সহ জন জানমালের কোটি কোটি টাকার ক্ষতি করা হলো ওনারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন হয়ে গেলেন না তারপরে ওনাদের রাজনীতি কোথায় গেলেন ওনারা তো হাইবার নেশনে চড়ে গেলেন সুতরাং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন তো ওনারা হয়ে গেছেন আওয়ামী লীগ কিন্তু হয়নি এবং সেটি ছিল রাজনৈতিক অপকৌশলের একটা যা মানে একদম জ্বলন্ত উদাহরণ আজকে এখানে আমাদের জাতীয় পার্টির মাননীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য মহোদয় উনি যে কথাটি বলেছেন আমি একটু এই বিষয়টা টাচ করতে চাই দেখুন নির্বাচন কমিশন প্রত্যেকটি বিষয়ে তাদের একটি সদিচ্ছার কারণে আলোচনা করেছেন ইভিএমের বিষয়টি ইভিএমের বিষয়ে ওনারা কিন্তু আমাদের সাথে মহাজোটে ছিলেন আমাদের সাথে সংসদে ওনারা আছেন তারপরে ওনারা কিন্তু স্বাধীনভাবে ওনাদের মতামত রেখেছেন ওনা মনে করেছেন যে ইভিএম ইজ নট গুড ফর ইলেকশান আওয়ামী লীগ একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল কিন্তু আজকে রাজনৈতিক দল বাংলাদেশে কিন্তু অনেকগুলো আছে কিন্তু আপনার রাজনৈতিক শক্তি যদি বিবেচনা করেন বৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি বৃহৎ রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি একটি সাইজেবল রাজনৈতিক দল ঠিক আছে সুতরাং এটি কিন্তু বাস্তবতা যে তাদের মতামত কিন্তু ওয়েট আছে তাদের মতামত ওয়েট ক্যারি করে ঠিক আছে সেখানে আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের সাথে চোদ্দো দল যারা আছে তারা যখন ইভিএমের পথে মত দিয়েছে তার মানে দেশের একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী ইভিএম পথে মত দিয়েছে কারণ আমরা তাদের প্রতিনিধিত্ব করি তারপরে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সর্বোচ্চ অর্ধেক সর্বোচ্চ অর্ধেক সব কিন্তু নয় ইভিএম করতে পারে বাজেট অ্যালোকেশন বিভিন্ন কারণে পরবর্তীতে এই আপনি রাজনৈতিক দলের কিছু নাম্বার দিয়ে ধরবেন নাকি আপনি রাজনৈতিক দল কি পরিমাণ জনপ্রতিত্ব করে দেশের জনগণের কি পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব করে সেটি আপনি ধরবেন না সেটি যদি না ধরেন তাহলে ইলেকশনের কি দরকার তাহলে বিএনপি কত সিট পেল আওয়ামী লীগ কত সিট পেল এটা ইমমেটেরিয়াল হয়ে যায় ঠিক আছে সেখানে আওয়ামী লীগ তার পক্ষে মতামত দিয়েছে তারপরে বলেছে ইসি ইসি যেটা সিদ্ধান্ত নেয় সেটি হবে পরবর্তীতে আমরা দেখেছি বাজেটের কারণে সেটি বাতিল হয়ে গেছে আজকে সেখানে রংপুরের উপনির্বাচনের কথা বলা হলো আজকে যদি ইসি যদি পক্ষপাতিত্ব করতো বা আওয়ামী লীগ যদি সেখানে কুটকৌশল করতো তাহলে তা আওয়ামী লীগ সেখানে জামানত হারায় এটি তো আমাদের জন্য একটি কলঙ্কজনক বিষয় যে আমাদের প্রার্থী ওখানে জামানত হারিয়েছে পরবর্তীতে আমরা দেখেছি উপনির্বাচন হয়েছে সেখানে সুন্দর হয়েছে উপনির্বাচন কিছুতে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছে কিছুদের অন্য দল প্রার্থী বিজয়ী হয়েছে সিটি অত্যন্ত ইসি অত্যন্ত ফেয়ারলি নির্বাচন করেছে সুতরাং এখানে তো ইসির একটি সক্ষমতা তো তারা সেটি প্রমাণ করেছে আপনাকে তো যেহেতু সে সক্ষমতা প্রমাণ করেছে তার সাথেই তো আলাপ আলোচনা করতে হবে রাজনৈতিক কারণে সে বলতেই পারে যে সে আলাপ আলোচনা করবে না কিন্তু আলাপ আলোচনা করুক বা না করুক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বাংলাদেশে নির্বাচন হবে না এই রিয়ালিটিটি বিএনপি যত দ্রুত উপলব্ধি করে ততই বিএনপির রাজনীতির জন্য মঙ্গল ধন্যবাদ রেজাল ইসলাম ভুইয়া আপনি কি বলবেন আমি আসলে নির্বাচন কোন প্রক্রিয়া হবে যেটা বিএনপি বলছে তত্ত্বাবধায়ক সরাসরি নির্বাচনে যাবেই না এর ভেতরেই কিন্তু আপনারা বলেছেন যে আপনাদের নেত্রী বলেছেন রসনের সাথে সাংবিধানিকভাবে নির্বাচনে জাতীয় পার্টি অংশ নেবে কিন্তু আপনি কি বলবেন আমরা একানব্বই সাল থেকে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছিলাম মধ্যে আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার চেয়েছিলাম অনেকগুলো কারণ সেখানে আছে এগুলো আলোচনা করতে গেলে অন্য এখন সেটি মনে করেন কি না আমরা মনে করি যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ পর্যন্ত যতগুলো ইলেকশন করছে কোনো নির্বাচনই কিন্তু বিতর্কের বাইরে নেই দুই হাজার আট সালের ইলেকশন বলে নিয়ে বলেন কেউ না কেউ ভালো বলছে কেউ খারাপ বলছে কারণ বিতর্কের মধ্যে আছে কেউ সূক্ষ্ম কার্যবিক বলছে কেউ অন্য অন্য কিছু বলছে কাজে এইটা যে একমাত্র সমাধান এটা জাতীয় পার্টি বিশ্বাস করে না
উনি কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখলাম উনি টিভিতে বলছে যে সংবিধানের মধ্যে থেকেও যদি কোনো একটু এই প্রক্রিয়ার বাইরেও কোনো একটু জায়গা থাকে সেই জায়গা থেকে আমরা আলোচনা করতে পারি কিনা বা সেই জায়গা দিয়ে নির্বাচনটা করা যায় কিনা আবার দুইটা শর্তে বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিলেন একটা হলো রাজনীতি করতে পারবেন না আর একটা হলো বাইরে যেতে পারবেন না এরকম দুইটা শর্ত আছে ওখানে ওখানে সেখানে আওয়ামী লীগের অনেক মন্ত্রীরা কিন্তু বলছে যে খালেদা জিয়ার রাজনীতি করতে কোনো আইনগত বাধা নাই এরকম বক্তব্য আসছে এগুলোকে আমি পজিটিভ হিসাবে দেখছি পজিটিভ হিসাবে দেখছি এই কারণে যে এগুলোর মানে হলো যে নির্বাচনটাকে অংশগ্রহণমূলক করার জন্য সরকারের একটা প্রচেষ্টা এখানে কাজ করছে বলা হচ্ছে যে বাইরের শক্তি সরকারকে চাপ দিচ্ছে ইয়ে করছে যে কোনো কারণ হোক সরকারের সদিচ্ছা হোক বাইরের শক্তি হোক সরকার যেহেতু চাচ্ছে সংবিধানের মধ্যে অন্য কোনো বিকল্প রাস্তা আছে কিনা বৈশা যদি আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেই আর আওয়ামী লীগ যদি এটা সক মানে যেই বক্তব্য দিচ্ছে এটার সাথে একমত হয় এখন তো সংসদের মধ্যে আওয়ামী লীগের দুই তৃতীয়াংশর উপরে সংসদ সদস্য আছে প্রক্রিয়া আমরা একটা বের করতে পারি আমি জয়বায়ের সাথে একটি প্রশ্ন করি আপনার দল নিয়ে একটি প্রশ্ন করি যে আপনাদের দলের ভিতরে কি দণ্ডটা আরও প্রকট হয়ে উঠছে কিনা বা রোশনের সাথে বলছেন যে সাংবিধানিকভাবে তিনি নির্বাচন করার জন্য আমরা কিন্তু এই বক্তব্যটা দলগতভাবে বলছি উনি আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক উনি বলছে আমাদের চেয়ারম্যানও কিন্তু এই বক্তব্য কিন্তু আমি দুটি প্রসঙ্গ হচ্ছে যে তিন তারিখে তিন মার্চ যেটি আপনাদের যেটি বলেছেন জিএম কাদের বলেছেন তিনশো আসে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে জাতীয় পার্টি অথচ তার একদিন আগে আবার বলেছেন উৎসবে নির্বাচন এখন আতঙ্ক হয়ে পড়েছে তার কদিন আবার পরে বলেছেন নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা শূন্যের কোঠায় আসলে বিষয়টা কি তিনটা আমি মনে করি যে একটা জায়গা থেকে বলছি আমরা দলগতভাবে আঠারো সালে যে নির্বাচন হয়েছে এটা মহাজোটগতভাবে হয় নাই এটা চোদ্দ দলের সাথে জাতীয় পার্টির একটা সমঝোতার নির্বাচন হয়েছিল চোদ্দ সালে এবং আট সালে কিন্তু মহাজোটগতভাবে আমরা নির্বাচন অংশগ্রহণ করেছিলাম এখন অনেকেই মনে করে যে আমরা মহাজোটগতভাবে আঠারো সালে ইলেকশন করেছিলাম কিন্তু বাস্তবতা হলো এটা এখন আমরা দলগতভাবে মহাজোটের অংশ অংশীদার নই মহাজোট বলতে কোনো জিনিস এখন আর অস্তিত্বহীন সেই ক্ষেত্রে আমি দলগতভাবে আমার দল তিনশো আসনে নির্বাচন করবে এইটাই তো স্বাভাবিক হওয়া উচিত পরবর্তীতে আমি কার সাথে জুট করব না করবো এটা নির্বাচন একদম গণায় আসলে হবে না জুট হইতেও পারে আমার দল নাও করতে পারে আর সংবিধানের অধীনে একদিকে সংবিধানের অধীনে হবে অন্যদিকে সাংবিধানিক সব বিরোধিতা না সব বিরোধিতা না সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্যে হবে কিন্তু আপনি এই প্রশ্ন যখন আসে যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু করার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেই ক্ষেত্রে যখন গাফিলিতে লক্ষ্য করা যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন দেখি যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে একটা এক প্রকার পুঙ্গত্ব বরণ করতে হয়েছে তখন এই প্রশ্নটা আসে যে নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হবে কি না এই এই নিয়ে আমাদের কথা তা আমি জয়বায়ের একটা ইয়ের ব্যাপারে বলতে চাই এটা হলো যে ইভিএমের যে সিদ্ধান্তটা ছিল এটা হলো যে যদি আওয়ামী লীগকে বৃহত্তর দল ধরেন তাহলে বৃহত্তর দলের মধ্যে আমরা গত বেশ কয়েকটা নির্বাচনে যে পরিসংখ্যান নির্বাচন কমিশন থেকে পেয়েছি সেখানে চল্লিশের উপরে কিন্তু চল্লিশ পার্সেন্টের উপরে কিন্তু আওয়ামী লীগের ইয়া নাই কে জেনে কয় ভোট নেই তাহলে ষাট পার্সেন্ট ভোট যদি তার বাইরে মতামত দিয়ে থাকে তাহলে বৃহত্তর বিবেচনাটা কি ভোটারদের ক্ষেত্রে হবে নাকি বৃহত্তর বিবেচনা হবে সংসদে কয়টা আসন আছে সেই বিবেচনায় একানব্বই সালে আমরা যতটুক জানলাম যে আওয়ামী লীগের চেয়ে ভোট আওয়ামী লীগ বিএনপির চেয়ে ভোটের সংখ্যা কিন্তু বেশি পেয়েছিল পার্সেন্টেজ হিসেবে কিন্তু বিএনপি সিটের সংখ্যা বেশি পেয়ে সরকার গঠন করেছিল তাহলে ভোটের বিবেচনা করলে যেই রাজনৈতিক দলগুলো ইভিএমের বিপক্ষে দিয়েছে তাদের কিন্তু জনগণের যে পার্সেন্টেজ ভোটের পার্সেন্টেজ সেই পার্সেন্টেজটা বেশি এই যে আমার মনে হয় যে নির্বাচন কমিশন সেই ক্ষেত্রে তাদের মতামতকে যদি প্রাধান্য দিত তাহলে এই যে আস্থার সংকট এবং আজকের যে বিতর্ক এই বিতর্কটা আসতো না ওনাদের প্রতি আর একটু রাজনৈতিক দল জনগণ সুশীল সমাজ অন্য যারা আছে তারা কিন্তু একটা আস্থাশীল অবস্থানে থাকতো আমরা মনে করি যে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী যে অবস্থানটা থাকা দরকার আমরা সেই অবস্থানটাতে নিতে পারি না অনেকগুলো কারণ এর মধ্যে কাজ করছে এটা রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদেরও দায়বদ্ধতার ব্যাপার আছে আমাদের দেশে নির্বাচন কমিশন গঠনের কোনো আইন ছিল না আমরা সমস্ত রাজনৈতিক দল এই টকসুতে বললাম নির্বাচন কমিশনের একটা আইন করতে হবে কীভাবে নিয়োগ করা যায় আইনটা হলো কিন্তু আমাদের আস্থা যে জায়গায় আসা দরকার সেই জায়গায় কিন্তু আমরা নির্বাচন কমিশনকে ওই জায়গাতে নির্বাচন কমিশন তো বলেছে সিইসি যে নির্বাচন কমিশন সরকারের আজ্ঞা বহ নয় তারা ইন্ডিভিজুয়াল সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম বা পারছে বা করেছে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিলে এটা বাস্তবায়ন করবে কে নির্বাচন কমিশন সময়ে নির্বাহী বিভাগের সকল কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে থাকে 
এখন নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তা যদি অন্য কারোর দ্বারা ইয়া হয় পরিচালিত হয় বা অন্য কারো নির্দেশনা মানে সেই ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের হাজার বাক যদি চেষ্টা থাকে এটা সফল করা সম্ভব না আপনি আমাদের একটা আইন আরেকটা করা দরকার ছিল জয় ভাই সংসদ সদস্য আছে যে নির্বাচন কমিশনের আইন পাশাপাশি আমরা এই নির্বাহী বিভাগের লোকজন যখন নির্বাচনে কালীন সময়ে নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে কাজ করবে তারা যদি নির্বাচনের কোনো পক্ষে অবলম্বন করে অথবা নির্বাচনের সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যাঘাত করার জন্য কোনো কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকে প্রিজাইডিং পোলিং বা ইয়া তাদের শাস্তির ব্যবস্থার একটা সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকলে এটার অবস্থা কম হতো আজকে আমরা কি দেখছি কোনো নির্বাহী বিভাগের নির্বাচনের সাথে নির্বাচনের সাথে জড়িত থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার শাস্তিটা ওই বিভাগ দিবে সেই ক্ষেত্রে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না এবং তারা একটা পক্ষপাতের মধ্যে জানাবেন अपकौशल देखें बार बार दल ट्रजेडीरा गए अस्वीकार कर दायी कर दल तो गठन जन्म ही नहीं पृथ्वी तो आसानी नाइनटीन सेवेंटी एट दल गठन गठन हो ट्रजेडी सेवेंटी फाइव अभी तो बी जय भाइर परिवार से भिक्टिम सूतरा तो अस्वीकार करा से दल ही तो अपनी हमारे एट तो अपकौशल क्यों ही दुच्छ हमें और एक देखें ये जतियों पार्टी कथा जो आप उत्तर दीची जतियों पार्टी जो कथाटा बलें जनारा एरक मध्यपन्थी एक बार ये पेंडुलम घड़ी मत आपना के अंडारमाइंड करा अपनारा खाइन सैंशन बुझे अपन देश में सैंशन जुक्तराष्ट्रे एरक आपनी खाइन सैंशन अपन के चेयरमैन हमें के पृष्ठपोषक हबें कौन कि हबें एन आपदा चेयरमैन सहेब तर पक्षे हमें अनेक टकसते बी जो आवी लीग ताके खेल से एन तर सैंशन उठसे ये जख उठे तक एक कथा बोलते जो नाम से तक एक कथा बार आपनारा कन्स्टिट्यूशन क्यों चेन्ज कर कन्स्टिट्यूशन क्यों चेन्ज करा जाए तो कन्स्टिट्यूशन क्यों चेन्ज करा जाए पुनर्टना शुद्ध का संशोधन जो है खकार मुस्तर समय समय इंडेमिटी अध्यादेश आईने पास करा बहल रेखे बंगबंधुर खुनी जियाउर रहमान सहेब सरसि पुनर्वसित कर सकल उदाहरण रेखे गणतंत्र